हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक्स यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम एक सर्च एड क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर और हम लोगों ने कैंपेन लेवल की सेटिंग देख ली हम लोगों ने एड ग्रुप समझ लिया कि एड ग्रुप्स क्या होता है अब हम लोग स्पेसिफिकली देखने वाले हैं कि किस तरीके से जब हम सर्च एड्स क्रिएट करते हैं तो हमारा इंटरफेस किस तरीके से हमें दिखता है और वहां पर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है तो चलिए सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर और, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मेरा ये वाला सेक्शन ओपन है जहां पर हमको एड्स क्रिएट करने हैं और एड कौन सा क्रिएट करना है सर्च एड सो सबसे पहले यहाँ पर जो फाइनल यू है ये कुछ ठीक नहीं है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एच के फॉर्म में ही लिखते हैं इसको ताकि प्रॉब्लम ना हो सो एक बार इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं फाइन सो so, अभी ये ठीक है इसको एस यहाँ पर हम लोगों को करना है ये थोड़ा सा मिस हो गया फाइन नाउ इट्स ग्रेट सो यहाँ पर आप एक और ऑप्शन देख रहे हो ये ये बेसिकली जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे आपको प्री मेड एक एग्जाम्पल सेट टाइप का दिख रहा है जहाँ पर बहुत सारे आपको एड्स दिख रहे हैं बट uh, क्योंकि आप जो एड बना रहे हैं उसकी निश अलग है यहाँ पर जो एड बन रहा है उसकी निश अलग है सो so, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से सीधे सीधे कॉपी करना है बट यहाँ से कुछ चीजें आप पॉइंट समझ सकते हैं पॉइंट किस तरीके से देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है टाइटल का यूज किया गया है कितनी कितना एक सेंटेंस लिया जाता है एक टाइटल का कहाँ पर हमको ब्रेक लेना है कितने एलिमेंट्स को यूज करना है ठीक है और यहाँ पर नीचे जब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन में तो डिस्क्रिप्शन में जो आप लिखते हैं इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है एड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये होती है कि डिस्क्रिप्शन कभी भी स्टोरी की तरह नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो आपको डिस्क्रिप्शन की फील्ड मिल रही है कभी भी स्टोरी की तरह नहीं दिखनी चाहिए ठीक है कि एक लंबी सी कहानी चल रही है एक स्टोरी चल रही है ये आपको नहीं लिखना है यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने अभी मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पर जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे अभी जब मैं यहाँ पर एड बनाने वाला हूँ तब आप देखेंगे इस पॉइंट को तो आपको बहुत कम वर्ड्स में जैसे यहाँ पर कितनी आपको लिमिट मिल रही है नाइनटी की ठीक है तो 90 की लिमिट में यहाँ पर भी 90 यहाँ पर भी 90 है तो ये 180 जो आपको कैरेक्टर्स की लिमिट मिल रही है इसी के अंदर आपको बहुत सारी बातें कहनी है एक अगर स्टोरी बना के करेंगे एक स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा आपकी बात अधूरी रह जाएगी ठीक है बट आपको क्या करना है अपनी बात भी पूरी करनी है और बहुत सारे पॉइंट जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग पिच वो भी यहाँ पर हिट करनी है और इसके साथ साथ रेलिवेंसी भी देखनी है कि जो आपका पर्पज है जिस तरीके के आपने की रखे हुए हैं एड ग्रुप्स के अंदर क्या वो की और जो आप यहाँ पर एड डिजाइन कर रहे हैं वो रेलिवेंसी है कि नहीं है ठीक है बिल्कुल कीवर्ड स्टफिंग तो हम नहीं कह सकते कि वहां पर जो कीवर्ड्स है एग्जैक्ट सेम यहाँ पर कीवर्ड्स होने चाहिए क्योंकि गूगल अब कीवर्ड्स के साथ साथ कीवर्ड्स के इंटेंट को भी समझता है जैसे मैंने हम आ, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपको बताया था कि अगर डिजिटल मार्केटिंग है कोई टर्म डिजिटल मार्केटिंग है और एक दूसरा टर्म ऑनलाइन मार्केटिंग है तो ये ये चीज पता करना गूगल के लिए मुश्किल नहीं है इस इंटेंट को समझना गूगल के लिए मुश्किल नहीं है कि ये दोनों चीजें लगभग लगभग एक ही होती हैं, ठीक है बट डिजिटल मार्केटिंग की जगह अगर आप कोई केवल मार्केटिंग लिख दे तो लिख दोगे तो वहां पर वो इंटेंट नहीं मैच होगा ना कि डिजिटल मार्केटिंग एक अलग सेपरेट चीज है और मार्केटिंग एक सेपरेट चीज है राइट सो एड रेलिवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं कर रहा है कि एक्जैक्ट आप की जो है की स्टफिंग कर दो एड्स के अंदर भी फाइन सो एड रेलिवेंसी को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना है कि की के इंटेंट को समझना चलिए एक बार एड डिजाइन करते हैं यहाँ पर कोशिश करते हैं एड डिजाइन करने की जिससे कि आपको समझ में आए किस तरीके से आपको चीजें करनी है सो so, यहाँ पर हेडलाइन है तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख रखा है और हमारा एड का जो बेसिस होगा वो बेसिस होगा बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स राइट सो यहाँ पर मैं हेडलाइंस ले लेता हूँ जैसे मैंने यहाँ से ये हेडलाइन कॉपी कर ली और इस हेडलाइन को यहाँ लिख देता हूँ और ये देखो थर्टी जो आपके यहाँ पर कैरेक्टर्स है कोशिश करें कि आप ये कैरेक्टर्स को ब्लैंक ना छोड़े ठीक है क्योंकि जितनी स्पेस आपको जो है गूगल का प्लेटफॉर्म दे रहा है आप कोशिश करें कि पूरी की पूरी स्पेस को आप यूज करें और अपनी मार्केटिंग पिच को हिट करें ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पर सेकंड मैंने यहाँ पर ले रखा है एक और यहाँ पर हेडलाइन है तीन हेडलाइन लिखने का ऑप्शन है आपके पास ये भी कंप्लीट है और इसके बाद मैं चाहूं तो यहाँ पर कुछ और भी लिख सकता हूँ यहाँ पर लाइव प्रोजेक्ट असिस्टेंस ग्रेट सो so, ये भी हो गई आपकी हेडलाइन यहाँ पर भी हो गई लगभग चौबीस हुए बट यहाँ पर आप तीस लिख सकते थे एनी इसको अभी छोड़ देते हैं यहाँ पर सो so, एक बार प्रीव्यू में भी देखते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ राइट साइड में आपको प्रीव्यू दिख रहा है ग्रेट मोबाइल पे कुछ इस तरीके से दिखेगा डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से दिखेगा और डिस्प्ले में अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है बट ये रहा डिस्प्ले में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा फाइन सो
दिखाई देगा तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि आपको ये डिस्प्ले प्लाट पाथ भी ऐसे डिजाइन करना है ऐसे यहाँ पर वर्ड्स यूज करने हैं जो बेसिकली आपके आपके लैंडिंग पेज को रिप्रेजेंट करते हो अब यहाँ पर बात क्या यहाँ पर हम बना क्या रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो हम यहाँ पर करेंगे कोर्सेस ठीक है इस टाइप से और यहाँ पर कर देंगे डिजिटल मार्केटिंग तो अब समझ में आता है कि आ, एक मिनट इसको हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो स्पेस है वो भर गई सो so, डिजिटल या कोर्सेस यहाँ पर एक बार एस कोर्स भी लिख देते हैं हम लोग सो so, आप एस कोर्स इसको लिख सकते हैं ठीक है फाइन सो so, इस तरीके से आपको अपना डिस्प्ले पाथ जो है वो डिसाइड करना है जो यहाँ पर आपको शो होगा ठीक है उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है और डिस्क्रिप्शन के टाइम क्या बनाने बताया आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक कहानी नहीं लिखनी है बल्कि स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स के अंदर आपको बहुत सारी चीजें शो कर देनी है तो एक बार जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसको ले लेते हैं बिगनर टू एडवांस क्लासेस फ्री टेंड ट्रायल स्टार्ट नाउ एक बार इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करते हैं अभी भी स्पेस है हमारे पास लर्निंग स्किल लर्निंग पाथ स्किल असेसमेंट्स इनको भी कॉपी कर लेते हैं लेट सी कि ये हो जाता है कि नहीं हाँ लगभग लगभग हो जाएगा अगर कुछ जो अननेसेसरी स्पेसेस हैं अगर हम इनको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर चीजें हो जाएंगी फाइन सो ये हो गया अब डिस्क्रिप्शन टू में भी हम कुछ चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है आ, यहाँ पर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं ओवर सिक्स थाउजेंड प्लस आर्स सॉरी ये कुछ ज्यादा ही हो गया ओवर सिक्स हंड्रेड या इसको लिख देते हैं फिलहाल समझने के लिए ओवर फाइव हंड्रेड प्लस आर्स ऑफ कंटेंट या आर्स ऑफ हाँ आर्स ऑफ कंटेंट विल बी फाइन आर्स ऑफ कंटेंट एंड फुल स्टॉप और इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं हंड्रेड प्लस या थाउजेंड प्लस थाउजेंड प्लस ट्रेन स्टूडेंट्स फाइन सो अब मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो मैंने चीज लिखी है आप देखिए ये नंबर जो होते हैं ना ये इस टाइप के नंबर ये भी यूजर पर काफी इम्पैक्ट डालते हैं ठीक है तो बड़े कॉल टू एक्शन टाइप से ये यूज होते हैं ठीक है अगर आपका एड का नेचर कुछ सेल वगैरह टाइप का है जैसे आप कुछ सेल कर रहे हैं इन दैट केस आप यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ ये सारी चीजें भी मैंशन कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको असली क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत है राइट पिछले जितने भी पार्ट हम लोगों ने देखा जहां पर हम कैंपेन का नाम रख रहे थे कैंपेन की सेटिंग्स कर रहे थे एड ग्रुप्स का नाम रख रहे थे वहां पर कहीं पर भी क्रिएटिविटी स्किल्स नहीं दिखानी थी बट यहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स दिखानी है एक बार प्रीव्यू पर फिर से नजर डालते हैं ग्रेट तो इस तरीके का कुछ प्रिव्यू आपको दिख रहा है फाइन और इसके बाद फर्दर आप चाहें तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि इसमें आप जो है एड एक्सटेंशन वगैरह को भी यूज कर सकते हैं बट यहाँ पर अभी आपको एड यू का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है सो so, इस ट्रैकिंग टेबलेट के बारे में एड यू ऑप्शन के बारे में जो कैंपेन यू ऑप्शंस थे इनके बारे में पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ तो इस बार इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यहाँ पर ये चीज आपसे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ सो so, इस तरीके से आप एड क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद ये हमारा पूरा एड तो लगभग लगभग क्रिएट हो गया अब अभी क्या करना है सीधे इस पे सेवन कॉन्टिन्यू पर क्लिक करना है अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपको एक एड दिख रहा है और एक पॉलिसी वायलेशन भी हुआ है चलिए देखते हैं क्या प्रॉपर प्राइवेसी वायलेशन में सो यहाँ पर कुछ स्पेसिंग को लेकर एरर है एक बार इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं हम लोग फाइन अब देखते हैं ग्रेट तो इस बार ये फाइनल हो गया हमारा जो एरर है हो सकता है इस टाइप के आपके एरर आ जाए और उसके बाद जब आप रिव्यू वाले सेक्शन पर जाते हैं तो आप देखते हैं यहां पर आपको पूरा जो एक जनरल जनरल सी चीजें हैं वो यहां पर आपको शो होंगी कि आपका जो एड है वो कब स्टार्ट हो रहा है कैंपेन बजट क्या है बिड स्ट्रेटेजी क्या है लैंग्वेजेस क्या सेलेक्ट है लोकेशन क्या है ये सारी चीजें और अगर आपने गोल कोई सेलेक्ट किया होगा इनिशियल में जब हम कैंपेन सेट करते हैं तो यहाँ पर गोल भी शो होता उसके बाद एड ग्रुप्स और उसके अंदर के कीवर्ड्स क्योंकि यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स फाइनलाइज नहीं किए इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं और बाकी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ये जो आपका एड था वो दिख रहा है फाइन सो so, इस तरीके से आप अपना एड क्रिएट कर सकते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि जो एड क्रिएट करना होता है सर्च एड क्रिएट करना होता है ये टोटल यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं एड रेलेवेंसी के अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर शो करना है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको यहाँ पर पिच करना है यानी ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग पॉइंट्स को यहाँ पर हिट करना आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप यहाँ पर एक्चुअली एडवर्टाइज कर रहे हैं आप एक एड बना रहे हैं ठीक है तो कम शब्दों में यानी जितनी स्पेस आपको मिली उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग पॉइंट्स को हिट करना तो so, दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप जिस वक्त अपना सर्च एड बना रहे होते हो उस वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन अ वेरी गुड बाय